Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是你们的好朋友安妮，欢迎来到艾米举办的第二届建筑师大赛。本次大赛有四位小伙伴的热情参与，比赛时间为三十分钟，通过票选选出最优秀的建筑师，进入最后的总决赛。晋级者将得到艾米姐姐送出的一百个米。首先，我们来看一下一号选手的作品。从外观来看，是一个农家房子。顺着红毯走进去，哇，这里还在放烟花，欢迎姐姐呢！一进来就是一个吃饭的地方。咦，怎么左右两边都有吃饭的地方？看来小伙伴也是一个小吃货呀。吃完饭我们就睡觉，生活真是美滋滋。整体来说，对于我而言，这位小伙伴房子的功能有一点点简单了。小伙伴们也只为一号选手打出了六十三分。我们再来看一下二号作品。二号作品主要是以红杉木为主，外面的是一个游泳池。小伙伴在这里摆了一个蛋糕，艾米姐就有一点疑问了：为什么要在这里摆一个蛋糕呢？接下来跟着我的脚步，我们来参观一下房子的内部。一进来就是一个大书桌，可见这位小伙伴真的是十分热爱学习的。书桌旁边就是床，旁边还摆着一系列工具箱。哇，这里居然还有这么大一个电视机。边吃东西边看电视，人生也太美好了。这个房间的楼层有一点点高啊，房子里面怎么会有一只大寄居呢？艾米姐姐建议可以放一点灯或者火把，这样就会少一些小动物啦。外面看起来还是很浪漫的，但是整体的房子偏高，跟第一个房子的风格会有一点点像，但是它完成的不错。最后小伙伴们也给出了七十一分的分数。接下来就是粉红粉红的小别墅，这是三号小伙伴的作品。他采用的是红白相间的砖，在半个小时内设计了非常多的东西，周围的中式元素也很多，整体看起来也是非常的少女心呢。我们走进去看一下，他采用的是灯具作为地板，所以整个房子十分的明亮。旁边也摆上了许多的书架，看来他家里也有许多小朋友一起读书。我们也可以坐在旁边看电视，也是十分的美好。但是我本以为这里会有很多的东西，但是这里确实十分的空旷，也不知道他们是用来溜冰呢，还是用来玩游戏呢？这个房子的二楼好像是从外面走上去的，跟着我的脚步来看一下。一进去就是一只野人拿着大棒槌等着我的到来，还在这个房间肆无忌惮跳舞。难道这个房子也非常的受到野人的欢迎吗？这里有个电视机，睡觉的地方也放着两个台灯。从摆放的床来看，我们就知道这是一个三口之家。旁边居然有这么多的蛋糕和萤火虫，外面是露天的阳台，我们也可以坐在这里吃烛光晚餐。整体来看，这个房子也非常的使人愉悦呢，所以这个小伙伴更是得到了八十九的高分。接下来我们看最后一个作品，就是我们的四号小伙伴的作品——红砖房。一进去，哇，我首先就被这些蛋糕给吸引了。这么多蛋糕，这个小伙伴家里估计有好几十口人吧？看着这么多蛋糕，艾米姐姐好想吃啊！但是我再走进去，我竟然有点吓到了。这里插了太多的火把，而且一点都不整齐，可能是这位小伙伴没有解锁灯具的原因吧。旁边也放了很多的书，我怎么感觉这个房子有一点点像食堂呢？旁边是一个粉红粉红的睡觉的地方，熔炉、箱子这些也都具备了。整体设计的话，除了这些火把有点破坏整体效果，还是不错的。尤其是外面特意种了不同的花，它的整体风格就是一个超大的田园式风格。所以小伙伴们打出了八十二的高分，也许是三号房子更符合小伙伴们的审美观。最后呢，是我们的三号小伙伴获得了本场的冠军。在众多选手的大比拼中，也只有半个小时的比赛时间下，艾米姐姐觉得每一个小伙伴都是特别优秀的。获胜的小伙伴也将会得到艾米姐姐送出的一百个迷你币。小伙伴们最喜欢的是哪一个建筑呢？快来评论区表达你们的想法吧。